Hi students, in the class today, we are going to discuss about chapter called laser. Actually, laser and optical fibers. Well, in the class, we can explain the lasers. Okay. Now, in the basic definition, we will explain the detail explanation in the basic definition of the laser. That's what we will explain. Okay. So, the word laser is an acronym for light amplification by stimulated emission of radiation so it is a short form on actually laser light amplification by uh, stimulated emission of radiation the like short form on actually in the door laser okay then the most important optical device to the uh, developed in the past 50 years either revolutionary optical optical device invented in 1958 by Charles Stones and other Shano in Bell Laboratories. Okay, was based on Einstein's idea of particle wave duality of light. The dual nature of light and the concept introduced the uh, laser and is invented by Charles Stones and other Shalom and the Bell Laboratory. Okay. Now, what are the characteristics of laser? Okay. Now, the now, what are the characteristics of laser? It is important characteristics it is coherent in nature. So, visible light receives its emission from the excited electrons are moved down to the uh, uh, move down to the lower energy level. So, what is coherence? Coherence is having same amplitude, same frequency, and uh, same uh, phase. Uh, I know. Uh, the visible light receives um, the emission from the excited electron. Excited electron is uh, down of other liberating. Now, direction violate. In a conventional light source like lamps, torch, like electric bulbs, etc., photons move at random point. As such, these sources scatters light in all possible directions. The laser emit light in a particular focused direction. Directionality by the high yarn. We have light travels in straight lines. Still, if you use uh, the torch light, the electrical bulb, you can see the bulb, you can see the torch, you can see the path, you can see the dust particle, you can see the scatter. If you have scattering, that's why it is highly directional. Now, monochromatic. Monochromatic light means a light beam which contains single wavelength. Photons that originate from the natural light sources contain a range of energies, wavelength, and color. About a monochromatic and highly monochromatic. And what wavelength is laser emission look down? normal excitation we will get a bunch of for example we sodium vapor lamp street light light we said that it is actually monochromatic light and we parayna engilo adu seri ki rendu wavelength undu one 5890 angstrom rendavathu 5896 angstrom rendu wavelength available average a laser and the uh, sodium vapor lamp in case of Paria. But she laser numbered to it in that laser Anganella or the wave will take out. Okay. Then high intensity. Wave intensity is the energy flowing through unit normal area per unit time. A lap by unit area per unit time. Other than another wave intensity. So light from an ordinary source spread out in all directions, but even than a highly. Uh, direction lies over the intensity and the buying era, food of the lady. Other one another a wide range of applications, so number one another, number one the slides. So these are the uh, characteristics of the laser uh, coherence on the directionality of the monochromatic and the high intensity. Now, principle of laser, young and young, laser on the other in the lower concept of the paria. Other paria meant in the matter than a partner than Einstein day. Particle dual nature are the Particle dual nature of the heart and the Einstein's quantum theory of radiation. Now, other than the moon basic process are one is called absorption, second one is called spontaneous emission, and the third one is called stimulated emission. This is a very detailed 
ഈ മൂന്ന് പിന്നെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ലൈഫർ കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയും കൂടെ അതിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വർക്കിങ്ങിൽ പറയാം അപ്പൊ മൂന്ന് ബേസിക് പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും വൺ ഇസ് ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കോണ്ടൈനിയസ് എമിഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് വാട്ട് ഇസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻകമിംഗ് ഫോട്ടോ എക്സൈസ് ദമിക് സിസ്റ്റം ഫ്രം എ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടു ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പല എനർജി ലെവലിൽ എന്തുണ്ടാവും ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സൈറ്റഡ് ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകും മനസ്സിലായല്ലോ ബൈ അബ്സോർവിംഗ് ദ ഇൻസിഡന്റ് എനർജി ഈ ഇൻസിഡന്റ് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് മുകളിലോട്ട് പോകും ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇക്വൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അബ്സോർഷൻ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അബ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ലൈഫ് ബീ അബ്സോർബ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അബ്സോർബ് ബിക്കോസ് of the fact that atoms absorbs the uh, incident energy uh, at a certain frequencies only our frequencies are uh, absorbed by the one that we have absorption to say the next one is called a spontaneous emission spontaneous emission is what I am saying here I am showing you the figure here I am showing you the atom here I am showing you the excited state that is the excited state that is unstable what happens it will fall down to the lower energy level so during the time of the time അതെന്ത് ചെയ്യും ലോവർ എനർജി ലെവലിലോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇത് ഹയർ എനർജി ലെവലാണ് ഇത് ലോവർ എനർജി ലെവലാണ് അപ്പൊ വെൻ ദി ആറ്റംസ് ഓർ ദി എന്താ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽ ടു ദ ലോവർ എനർജി ലെവൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ദ എക്സസ് എനർജി ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫോട്ടോ ആ എക്സസ് എനർജി എന്തായിട്ടും മാറും ഫോട്ടോന്റെ രൂപത്തിൽ ഇത് പുറത്തോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എച്ച് മ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ടു ആൻഡ് ഇ വൺ അപ്പൊ ഇത് സ്വയം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളും പറയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് എൻ ആൻ ആറ്റം ഓർ ലാറ്റിസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി സെർട്ടൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജി ഓർ എനർജി ലെവൽസ് ഈ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞു പോലെ ദർ ആർ മെനി എനർജി ലെവൽ ദാറ്റ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഒക്യൂപ്പായി ബട്ട് ദർ വിൽ ഓൺലി കൺസിഡർ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നു ഇഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എനർജി ഇ ടു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എനർജി എന്താണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇ ടു It may be spontaneously decay to the ground state E1. That is the end of the day. That is the end of the day. That is the end of the day. Releasing the difference in energy between the two states as a photon. Photon is the energy that is liberated. This process is called spontaneous emission. And so, hello. Producing fluorescent light. About the third light. The phase and the direction of the photon is spontaneous emission are completely random due to the uncertainty principle. We can say, where is the phase and the direction of the photon? ഡയറക്ഷൻ ഏതാണെന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഭയങ്കര അൺസെർട്ടണിറ്റി ആണ് സോ ബട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഇസ് ഇ ടു എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എച്ച് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ആണല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുലേറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി തരും അല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ Conversely, a photon with a particular frequency satisfying the equation would be absorbed by the electron in the ground state. If we are not going to be able to get the electron in the ground state, we will be able to get the electron in the ground state. We will be able to absorb the energy. Then we will absorb the energy in the ground state. Then we will absorb the energy in the ground state. Maybe heat, electrical form. We will be able to get the energy in the ground state. We will be able to get the energy. So the electron remains in this excited state for a period of typically less than a three hour time raised to minus six seconds. While there is a little time to get the doubt. Then it returns to the lower state spontaneously by the uh, by a photon or a phonon. And so these common process of absorption and spontaneous emission cannot give you the rise of uh, gives rise to the amplification of light. So now the laser load to remember light amplification by stimulated emission of radiation. Now we have. ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഈ അബ്സോർഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു നോർമൽ കോഴ്സിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ ലൈറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ലേസറിന് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പി
അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന ബിഫോർ എമിഷൻ അപ്പൊ ആറ്റം ഇന്റെ എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മോളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആറ്റം ഉണ്ടാവുക ഈ ആറ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുക ആ ഫോട്ടോ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴ്ത്തോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും ആ താഴ്ത്തോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഓൾസോ ലിബറേറ്റ് എനർജി മനസ്സിലായി അപ്പൊ നേരത്തെ കൊടുത്ത എനർജിയും ഇവിടെ നിന്ന് വീണ എനർജിയും രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് യു ഗെറ്റ് ആൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട് So, this is what is called stimulated emission. So, we have to say a little clear about this. This is the mold that is excited by the electron and atom. We have to give the energy. That energy is the energy that 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 is the This is what is called stimulated emission. Now, so, alternatively, If the excited state of an atom is perturbed by an electric field by a photon with a frequency of omega. Now, the excited state of an electron is perturbed by a photon. It may release a second photon of the same frequency in phase with the first photon. Now, that is the same matter. The atom will again decay into the ground state and this process is called stimulated emission. This is what we call stimulated emission. emitted photon is identical to the stimulating photon with the same frequency polarization and direction of radiation and there is a fixed phase relationship between the light radiated from the different atoms the photons as a result are totally coherent angana varunnad ayidondu adu endayirikku coherent aayirikkum this is the critical property that allows optical amplification to take place adu kondana ivide endu nadakkunnad optical amplification nadakkunnad nu venengil parayam appo ഈ ഫിനോമിനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ആണ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ത്രീ പ്രോസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്സോർപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി വിത്ത് എ മീഡിയം ഹൗ അവർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിയം ദ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഡസ് നോട്ട് അക്കൗണ്ട് ടു ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് there are far more electrons in the ground state than the excited state and the rate of absorption and the emission is proportional to the number of electrons in the ground state and the excited state respectively so absorption process dominates so adana avada nadakkunnathu now ini ivada nammal exclusive aayittu laser generate cheyanu avada appo laser generate cheyan venda basic concept ennu parayunnathu stimulated emission ഈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നമുക്ക് ഒന്നോടു കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന രണ്ട് ടേമുകളിൽ ഒന്നാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വേണമല്ലോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ലൈറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു റൈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ലോവർ എനർജി ലെവൽ ടു ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഓർ മോളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടി in order to <coughs> shift an electron from the lower energy level to the higher energy level a process ne aanu nammal ivide endu parayunnathu optical pumping endu parayum it is commonly used to uh, in laser construction to pump to achieve laser medium so as to achieve population inversion appo adutha word namukku population inversion thaanu padikkam appo idu endinaanu optical pumping cheyyunnathu പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ എന്താ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ ഇസ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ആറ്റോമിക് എനർജി ലെവൽ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം സോ ദാറ്റ് ലേസർ ആക്ഷൻ ക്യാൻ ഓപ്പർ ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് ആറ്റോമിക് എനർജി ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയാം so normally a system of atoms is an temperature equilibrium and there are always more atoms in the lower energy state than at the higher ones adana avada normal case la namukku kaanan pattu nokka ivide ee figure la kaanichikkunna oru three layer endana population inversion aanu ingane nadakkunne nokka ivide endanda oru ground state il electrons undu through optical pumping nammal p ennu parayna pumping process vadi adu endu cheyunnundavana ഇവിടെയുള്ള ആറ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു മുകളിലെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഈ മുകളിലെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോയറ്റ് അൺസേർട്ടൺ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ റീറ്റൈൻ ഇൻ ദ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു എനർജി ലെവലിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ
ഈ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വാൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് അക്യുമുലേറ്റഡ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഫോൾ ചെയ്യും ബൈ ലിബറേറ്റിംഗ് എനർജി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് ലേസർ ആണ് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ ത്രീ ലെയർ ലേസർ സിസ്റ്റം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ലെയർ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന് നോക്കൂ ഫോർ ലെയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നേരിട്ട് അത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലോട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ലേസർ ആക്ഷൻ നടത്തുന്നു പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരുന്നില്ല ഒരു എഗെയിൻ ഒരു മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നടക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ദ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ടു മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ നടത്തുന്നതോട് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് വഴി അവിടെ എന്ത് നടക്കും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ നടക്കും ആ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലേസർ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സിലബസില് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലേസർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റൂബി ലേസർ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും റൂബി ലേസർ ഇസ് എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസർ that uses synthetic ruby crystal as its laser medium so ruby crystal ubiyochittulla laser ne aanu nammal endu parayunnathu ruby laser ennu paraya and it was first developed in mayman in 1960 1960 il aanu idu adhi undaki nokka endana adinda adu endu tharunna nokka is one of that produces visible light kondo 694.3 nanometer nu vanna red region la aanu varunnathu ee region il varunna oru wave length adu endu cheyunnathana adu emit cheyum so it emits deep red light of wavelength 694.2 ini construction nokka idinatha endakke undu nalladha a ruby laser consists of three important elements endakkana laser medium or medium pump source for endha parayunnathu population inversion and the optical resonator idu moonu saanangal chernadana yadarthathil endu oru ruby laser da construction so nokka idana inde oru figure aayittu namukku parayan pattu kandu idu oru ruby rod vechittunde റൂബി റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെനോൺ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ പവർ സോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പവറിൽ വരുമ്പോ ഈ വരുന്ന ഈ സെനോൺ ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോഴാണ് ഈ റൂബി ലേസർ റൂബി റോഡ് എക്സൈറ്റഡ് ആവുക ഫ്രം ദേ ദ ലൈറ്റ് ലേസർ ബീം ഇസ് ബീ എമിറ്റഡ് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണ് ഫ്ലാഷ് ട്യൂബ് അതാണ് ഈ പറയുന്ന സെനോൺ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലേസർ മീഡിയം അതിനകത്ത് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിററേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം അപ്പോ ലേസർ മീഡിയം എന്താണ് ലേസർ മീഡിയം ഓർ ഗെയിൻ മീഡിയം അപ്പൊ ലേസർ മീഡിയം ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു റൂബി റോഡാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂബി റോഡാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലേസർ മീഡിയം സോ ഇൻ റൂബി ലേസർ എ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫ് റൂബി എ എൽ ടു ഓ ത്രീ കോൾ ആൻഡ് സി ആർ ത്രീ ക്രിസ്റ്റോമിയ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആക്ട് ആസ് എ ലേസർ മീഡിയം ഓർ ആക്ടിംഗ് മീഡിയം ഇതാണ് ഈ ഫിഗറിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂബി ലേസർ ദ ലേസർ മീഡിയം ഇൻ ദ റൂബി ലേസർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫോസ്റ്റ് സഫായർ വിച്ച് ഇസ് ഡോപ്ഡ് വിത്ത് ദ സ്മോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ക്രോമിയം അയൺസ് സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ക്രോമിയം അയൺ ദ റൂബി ഹാസ് ഗുഡ് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹോസ് സഫയർ ഒരു അലൂമിന എൽ ടു ഓപ്പിയുടെ മോളില് ക്രോമിയൻ ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റൂബി ലേസർ റൂബി റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇനി പമ്പ് സോഴ്സ് ഓർ എനർജി സോഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് പമ്പ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ സോ പമ്പ് സോഴ്സ് ഇസ് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് എ റൂബി ലേസർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ടു ദ ലേസർ മീഡിയം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ജെനോൺ ലാമ്പ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് In a
lower energy state electrons in the laser medium gain sufficient energy from the flash tube appo endu cheyyunnundu when lower energy state thayulla energy state enna energy getti kayumbol they jump into the higher energy state or the excited state anganeyana adu mollottu varunu ini avadu ninnu kondu ini idinatha moonamatha medium endanu optical resonator idana yadarthathil amplification provide cheyyunna aanu rendu mirrors aanu ee or arrangement il varunu the ends of the cylindrical ruby rod are flat and parallel the cylindrical ruby rod is placed between the two mirrors kando ee rendu mirrors the optical coating applied to both the mirrors the process of depositing thin layer of metal on the glass substrate to make mirror surface is called silvering each mirror is coated silver differently at one end of the rod the mirror is fully silvered whereas at another end the mirror is partially silvered or end il fully silvered aayirikkum appo no transmission takes place matte end il partially silvered the fully silvered mirror will completely reflect the light whereas the partially silvered mirror will reflect most of the part of the light but allows a small portion of light through to produce output laser light appo first part left side la ulla part completely reflected aanu whereas right side la part endu cheyyunnathu or small portion of light mathram aanu porathotte emit cheyan samayikka adu laser light produce cheyyadayikkum ini working of both idu vachu work appo moonu medium njan parannu kayyu inda working nokka aa working il ningal sahayikkunna figure aanu ivada kaanichittu അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെനോൺ ലാമ്പ് മൂന്ന് എനർജി ലെവൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ സെനോൺ ലാമ്പ് വന്ന് വീഴ് സെനോൺ ലാമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം അത് നേരെ ജമ്പ് ചെയ്ത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും പക്ഷെ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അവിടെ റീറ്റേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് വരും മനസ്സിലായില്ല മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരും ഈ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ദി റൂബി ലേസർ ഇസ് എ ത്രീ ലെവൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസർ laser in a ruby laser optical pumping technique is used to supply the energy to the laser medium optical pumping is a technique in which light is used as the energy source to rise the electron from the lower energy level to the higher energy level so light aanu ivada upayogikka endena to jump from lower energy level to the higher energy level appo ivada nammal eduthirikkana moonu energy levels aanu e1 e2 e3 and n is the number of electrons we assume that the energy levels will be e1 in the korav e2 utra figure in clear aanu ini the energy level e1 is known as brown state energy level e2 is known as meta stable state and the energy level e3 is known as pump state appo e ground state meta stable state pump state let us assume that initially most of the electron are in the lower energy state and only a tiny number of electrons are in the excited state മനസ്സിലായില്ലേ യൂച്വൽ കേസിൽ അതാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആർ ഇൻ ദ ബ്രൗൺ സ്റ്റേറ്റ് വെൻ ലൈറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ ടു ദ ലേസർ മീഡിയം ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ദ ബ്രൗൺ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഗെയിൻസ് എനർജി ആൻഡ് ജംസ് ടു ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽ മോളിലോട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ജംപ് ചെയ്യും ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് പമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ ത്രീ ഇസ് വെരി സ്മോൾ എത്രയാ 10 raised to minus 8 second so the electrons in the pump state do not stay for a long period electrons kore neram avada nikkal after a short period they fall into the fall into the meta state this meta stable state to come by releasing radiation radiation less energy appo ivada energy release cheyunnathu pakshe adu radiation alla the lifetime of meta stable state is 10 raised to minus 3 second which is much greater than the lifetime of pump state അപ്പൊ ഈ ത്രീയിൽ നിന്നും ഇ ടുലോട്ട് വരാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അത്രയും ചെറിയ ടൈം ആണ് പക്ഷെ ഇ ടുവിൽ നിന്നും ഇ വണ്ണിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇക്വൽ ടേക്ക് അറൗണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടൈം അതായത് ഈ സെക്കൻഡ്സിന്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിന്റെ സമയമുണ്ട് അപ്പോ ഈ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ദയർ ഇൻ ദ മെറ്റ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് atrium faster therefore the electrons reach e2 much faster than the energy level this uh, results an increase in the number of electrons in the meta stable state and hence the population inversion achieved angana avade end cheyunnundu aanu population inversion achieve after some period the electrons in the meta stable state e2 falls to the lower energy state by releasing energy in the form of photon 
this is called spontaneous emission of radiation when the emitted photon uh, normally varu appo adhe samayathe nammal ivide endu kodukum when the emitted photon interact with the electron in the metastable state it forcefully makes the electron fall into the ground state as a result two photons are the emitted this is called the simulated emission of radiation appo ivide nikkuna electron kore kayumbo thaalthottu veela that is what is called spontaneous emission ആ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടും ആ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ റേഡിയേഷൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോട്ടോൺസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഈസ് വാട്ട് ഇക്വൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വെൻ ദീസ് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോൺ എഗെയിൻ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ദെൻ ഫോർ ഫോട്ടോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് because of this continuous interaction with the electron millions of photons are produced in an active medium the process is called spontaneous emission produces light the light produced within the laser medium will bounce back to and forth between a mirror in the middle of the light reflect this stimulates other electron to fall into the ground state by releasing the light energy this is called is the simulated emission appo spontaneous emission nadanna kattu valare korche light beams mathram aayirikkum undavva aa korche light beams endu aayittu reflect cheyum nammude mirrors aayittu continuous reflect cheyum angana reflect cheythu millions of electrons stimulated to emit the light angane light and intensity koodi 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 intensity alla gain allengil amplification koodi 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 varu അങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മിറർ ഈ സെമി ട്രാൻസ്പെറന്റോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനകത്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കാതെ അവിടെ കൂടി ഈ പറയുന്ന ആംപ്ലിഫൈഡ് ലൈറ്റ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് റൂബി ലേസറിന്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ റൂബി ലേസർ മാത്രം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ഇന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൊക്കെ നമ്മൾ ലേസർ ബീം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സി ഡി ഡി വി ഡി ഇതൊക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ബീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ലേസർ ആണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ലേസർ മെഷീൻ ആൻഡ് കട്ട് ലേസർ വെച്ച് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൽഡിങ് കട്ടിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ലേസർ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയാം അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും മിലിറ്ററി ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല ലേസർ വെച്ചിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഗണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ലേസർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മെറ്റിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ജിയോ ഫിസിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെറ്റിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ജിയോ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ലേസർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ലേസർ നമുക്ക് വൈഡ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ദൻ ലേസർ ഇമേജിങ് ആൻഡ് ഹോളോഗ്രാഫി ഹോളോഗ്രാഫി ഹോളോഗ്രാം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൂടിയ അളവിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഹോളോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോളോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹോളോഗ്രാം ഫീഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ലേസർ യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്ര പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ പറയുന്ന ക്യാൻസർ അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂമേഴ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഈ ഡെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്മോള കോസ്മോ അതായത് നമ്മുടെ ഫേഷ്യലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രീറ്റ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ലേസർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ബയോമെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് ആൻഡ് സൂപ്പർ റെസൊല്യൂഷൻ ബയോമെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജിങ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ടെമ്മ പോലുള്ള സാധനം അല്ലെങ്കിൽ സെമ്മ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ലേസർ ലൈറ്റ് നമുക്ക്
അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് എത്ര മാത്രം ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിലൊരു അഞ്ചെണ്ണം എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക ടൈറ്റിൽ മാത്രം പോലെ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതാൻ എക്യൂപ്പായി ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ലൈസറിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം താങ്ക് യു